Bueno, buenos días y fríos días. Estamos en invierno, estamos en La Rioja y nos hemos venido hoy a otra bodega más para hacer un nuevo Hoy Catamos. Y hoy nos hemos venido a una bodega conocidísima mundialmente. Estamos hablando de bodegas Faustino. Nos hemos venido a Faustino porque han sacado un nuevo vino. Todos conocemos los Faustinos con los números romanos. Y hoy estamos aquí con Juanjo, del equipo de enólogos de bodegas Faustino, que nos va a contar un poco este nuevo vino, que es Faustino Icon. Entonces, primero, ¿qué es Faustino Icon y, y qué estilo de vino es? El Faustino Icon es un vino muy especial para la bodega, de una añada muy especial. Es de la añada 2011, que ha sido una añada excelente en Rioja. Con poquita producción, imagino. Con muy poquita producción, con una uva de excelente calidad, tanto en, en el tema de racimo, ¿eh? un racimo pequeñito, uva pequeñita, con una muy buena sanidad, con una muy buena fermentación. O sea, fue una añada excelente para poder hacer un vino que pensamos que es excelente. Es tempranillo y graciano. Tempranillo y una pequeña proporción de graciano que le va a ayudar a envejecer con... Con una, buena, con una buena actitud. Vale, para que el graciano, os acordáis, alguna vez hemos hablado del... Es una variedad tradicional, típica de aquí de Rioja, que le aporta mucho color, le aporta acidez, con lo cual hace que los vinos, efectivamente, como decía Juan Juanjo, duren mucho más tiempo. Estamos buscando un poco más especial, vamos a decir, un vino más profundo, con más carácter, eh, con uva más seleccionada, eh, que podamos conseguir para poder conseguir un vino que creemos que está a la altura. O sea que para el cliente, para vosotros que nos estáis viendo, es un reserva más moderno. Podríamos es. definirlo un poco así. Eso es. Bueno, efectivamente, color. Ya sabes que hace falta un fondo, un fondo blanco para ver el color, pero aquí no nos hace ni falta. La capa es altísima. Eso es. Esto ya de primeras, a mí, a ciegas, me lo ponen y ya de primeras, de primera vez, no digo que es un reserva. Porque no parece los colores típicos de un reserva de Rioja. Altísimo color. Eso es. Es un rubí granate de capa profunda con muchísima intensidad. En nariz ya ves que es muy, muy complejo. Empezamos con una fruta muy madura, muy madura, incluso fruta de son uvas secas, o sea, muy intenso, muy intenso en nariz. Es brutal la frutalidad, el toquecito de madera, pero muy Eso sutil, es, muy, sutil muy, muy sutil. Y los aromas terciarios que van saliendo ya del envejecimiento en botella tan interesantes. Aromas terciarios de botella son aromas de reducción, sin, con, sin contacto con el oxígeno, para que emprendáis un poquito también Eso terminología. Es, vale, bien. vamos ya, que ya, por Dios, yo tengo ya ganas, vamos a catarlo, Juanjo. Tenemos un vino seco, un vino potente, un vino muy redondo, un tanino muy afinado. Se vuelve a salir otra vez todas las notas de la nariz, de la fruta, de la madera, sobre todo la integración, la integración del vino. Factores importantísimos que tenéis que encontrar en este vino cuando lo probéis. Habéis visto mucho color, buena acidez, buen frescor, eso da un poco la altitud, sí, imagino, sí. del viñedo. Alcohol, que tiene unos 13 y medio, ¿no? 13 sí. y medio, por lo cual altito y luego que fijaros que es un 2011 cuando lo probéis lo vais a notar y sigue teniendo el pelín de astringencia eso te dice que este vino bien guardado tiene una trayectoria larguísima larguísima uy qué ganas de carne van a entrar a mí con esto yo creo que todos habéis probado un reserva faustino alguna vez en vuestra vida esto se sale un poquito pero me gusta que las bodegas eso. clásicas innoven y, y, y vayan un poco a, a también a caracteres un poco más modernos del vino si no quieres añadir nada más, yo creo que estamos aquí ruedas de barrica, nos vamos a terminar, a lo mejor nos ponemos un chuletón ahora para daros envidia. Gracias, nos vemos chicos y seguiremos haciendo y catamos, ya sabemos que iremos a más bodegas en breve. Gracias, gracias Majo. Hello.